हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर सेशन 2021 एंड 22 एज ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन द बोर्ड हैज अनाउंस इन मंथ ऑफ जुलाई टुडे दैट इज ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई द सलेबस रिड्यूज द सलेबस टर्म वाइज दैट इज टर्म वन एंड टर्म टू आउट ऑफ सिक्सटीन चैप्टर ओनली सिक्स चैप्टर्स आर गोइंग टू बी आस इन दू दैट इज टर्म वन एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री तो टर्म वन में से आउट ऑफ सिक्सटीन फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखिए दिस इज द लिस्ट ऑफ चैप्टर दैट वी आर गिवन इन अवर एन बुक इसमें से सम चैप्टर्स हैज बीन रिमूव परमानेंटली कंप्लीटली पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन मेटलर्जी वाला चैप्टर है ये तो दीज थ्री चैप्टर पूरी तरह से सलेबस से हटा दिए गए लेकिन पे अटेंशन ये जो सलेबस रिड्यूस करके भेजा गया है it is for only for this pandemic situation and will be applicable for cbsc board examination wahan par aapko yes reduced syllabus ke question puche jayenge but in case of jee ya aap ye kahen ki neet examination or any other competitive examination these portion the question from will be asked from these portion so students पे अटेंशन यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस है पहली बात कि बोर्ड एग्जाम के लिए है दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूरा सिलेबस आने वाला है होल पूरा कोई भी रिड्यूस्ड नहीं होगा इवन जो डिलीटेड चैप्टर है ये पूरी तरह से जनरल प्रिंसिपल वाला या बायोमोलिक्यूल या पॉली सॉरी पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ से भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे हाँ एक बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इन चैप्टर को टर्म वन में पहले पढ़ना है द चैप्टर we are going to include in the term 1 that will be not that will not be asked in the term 2 examination to pay attention aur sabse pehle hum shuruaat karte hain solid state ki sabse pehle iski numbering kar lete hain solid state number 1 chapter hai as per sequence solution chapter 2 hai aur p block element chapter number 7 hai hello alkene it is chapter number 10 and alcohol phenol it is 11 and 6 biomolecule is chapter number 14 to out of 16 chapter ye 6 chapter hame term 1 mein aane wale hain थ्री चैप्टर आएंगे नहीं और टर्म टू में मुझे सेवन चैप्टर आएंगे तो सबसे पहले हम टर्म वन में क्या क्या चैप्टर आएंगे और क्या क्या डिलीटेड है उसकी बात कर लेते हैं तो सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है इसमें ऑल द पोर्सन जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब पोर्सन एग्जाम में आने वाला है हाँ जो नीचे लिखा हुआ है पोर्सन टू बी रिड्यूस्ड तो देखिएगा इसमें से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमने सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ना है पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिज्म ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं तो नियरली टू पेज का टॉपिक था बट यार वेरी इजी टॉपिक था पता नहीं बोर्ड ने क्यों हटा दिया है ये इतना कुछ कठिन नहीं है ये टॉपिक पर ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है लेकिन जेई और नीट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे ओके स्टूडेंट चल रहे आगे नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन को देखते हैं तो सोल्यूशन के पहले यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कि दी चैप्टर आर कम्प्लीटली रिड्यूस्ड आपको चैप्टर नंबर सिक्स फोर फिफ्टीन एंड फोर्टीन ये एनुअल एग्जाम में या आपके टर्म वन एग्जाम या टर्म टू किसी में भी नहीं आएंगे और दूसरी बात है नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूशन चैप्टर की तरफ अच्छा एक और बात है यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले एक और बात यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या कि यहाँ पर जी कि टर्म वन में जो कोई टॉपिक टर्म वन में जो चैप्टर आ गए हैं टर्म टू में ये चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे तो इस तरह से हमें क्या मिला कि टर्म वन में दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्राम ओनली दीज सिक्स चैप्टर्स और टर्म टू में क्वेश्चन हमें केवल बाकी के सेवन चैप्टर से ही पूछे जाएंगे तो टर्म वन का सिलेबस एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग तो सोल्यूशन में मैंने आपसे डिस्कस करने जा रहा था कि टाइप ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन दैट मोलैरिटी मोलैरिटी ये सब आने वाला है अच्छा क्या नहीं आने वाला है वो देखिए अगर आप लग रहा है केवल बोर्ड एग्जाम ही देना है तो वन टाफ फैक्टर दैट इज आई की वैल्यू जैसे जैसे आप ग्लूकोज पढ़ा करते थे सी सिक्स है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी वन होगी अगर आपने लिखा है एन तो यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो एन की वैल्यू क्या होगी टू तो इसको वन था फैक्टर हम पढ़ा करते थे तो ये सब टॉपिक अभी हटा दिया गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है पर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ें आप आगे चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर ये सेवन है सिक्वेंस के हिसाब से एन में तो यहाँ पर देखिए ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन है तो एटीन में से पूरा है मतलब एटीन में से कुछ भी चेंज नहीं किया है कुछ भी नहीं हटाया है ये पूरा आने वाला है पे अटेंशन लेकिन ग्रुप फिफ्टीन से क्या हटाया है तो देखिएगा ग्रुप फिफ्टीन से इन्होंने कुछ कुछ चेंज किया है ग्रुप फिफ्टीन में ये वाला पार्ट ये है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फिन ये पार्ट हटा दिया गया है जैसे एन इज अमाइन तो ऐसे ही पी इज फॉस्फिन 
है ना इसकी प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन था वो हटा दिया है और हालांकि हाइड्राइड वाले टॉपिक में इसको पढ़ना है कि हाइड्राइड ऑफ में कौन बेसिक ज्यादा है कौन कम है वहां पर ए एस एस थ्री इस तरह के टॉपिक में इसको पढ़ना है पर पी एच थ्री का अलग से प्रिपरेशन दिया होता हुआ है और इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है और ग्रुप सिक्सटीन में से ये फिफ्टीन ग्रुप के लिए था सिक्सटीन ग्रुप में से सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का ऑक्जो एसिड है ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है और दूसरी बात नाइट्रोजन में ने ग्रुप 15 का है ग्रुप 15 का है नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड कैसे जैसे आप पढ़ते हैं एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड एन टू ओ थ्री इसका इसका स्ट्रक्चर तो आएगा पर इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को नहीं आए को नहीं पूछा जाएगा एनुअल एग्जाम में या आपके टर्मोन एग्जाम में फास्फोरस के एलोट्रॉप्स भी नहीं आने वाले हैं और आग जो एसिड ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन का होता ऑक्सीजन होता हो जैसे एच एन ओ थ्री इज आग जो एसिड ये नहीं आने वाला है तो ओके स्टूडेंट्स तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन तो पूछा जाएगा आगजो एसिड आप क्या नहीं पूछा जाएगा आगजो एसिड आप हाईलाइट नहीं पूछा जाएगा नाइट्रिक एसिड तो आएगा आगजो एसिड आप हाईलाइट क्या होते हैं एच सी एल ओ थ्री एच सी एल ओ टू एच सी एल ओ या एच एक्स ओ थ्री इस तरह से हाइपोहाइलस एसिड या हाइपोहेलिक एसिड इस तरह के ऑक्जो एसिड आप जब हाईलाइट है वो सब एग्जाम में नहीं आने वाले हैं तो अच्छा खासा पोर्सन यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है लेकिन एक बात मैं कहूंगा आपसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट का ये चैप्टर सबसे ज्यादा नंबर का है आई थिंक इट इज फॉर नियरली अकेले ही ये चैप्टर अकेले ही नियरली टेन मार्क्स का चैप्टर है ये तो इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप एक फिर से एक बार देख लें हाँ टेन मार्क्स का चैप्टर है ये तो ये चैप्टर पूरा टेन मार्क्स का है बहुत ज्यादा मार्क्स का है तो प्लीज पे अटेंशन इसको थोड़ा ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं आगे देखते हैं हेलो एल्केन ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है टेन मार्क्स का इजी चैप्टर है ये पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तो इसमें सारे पार्ट हैं देखिए यहाँ से पार्ट बहुत कम रिड्यूस किया रिड्यूस वाला पार्ट बहुत कम है डिलीटेड पोर्सन में केवल आपको इन्वायरमेंटल दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन डीडीटी एक लास्ट में एक पेज है ऐसा आपने देखा होगा एनसीआर टी में वही वाला टॉपिक बस हटाया है बाकी सारे टॉपिक इंक्लूडेड है पूरा टॉपिक पूछा जाएगा हेलो एल्केन से और एल्कोहल फिनॉल इथर में से आपको बहुत कम टॉपिक को हटाया डिलीटेड पोर्सन क्या है केवल डिफरेंट मीन्स यूजेज ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल ये थोड़ा सा टॉपिक है आपको याद होगा एक पेज में है ये भी एक पेज ही हटाया मतलब इसका बहुत ज्यादा पोर्सन कंटिन्यू है बहुत थोड़ा सा पोर्सन हटाया गया है और ये पोर्सन है पॉइजनस इफेक्ट ऑफ मिथेनॉल ये सब टॉपिक जिस पेज में दिया हुआ है वहाँ आप देखिएगा ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं तो एल्कोहल फिनॉल से भी बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिला है आपको आपको पढ़ना है पूरा अच्छे से मेहनत करनी है और आगे चलते हैं हाँ बायोमालिक्यूल की बात करते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा पोषण हटा दिया गया है पूरा बायोमालिक्यूल चैप्टर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तीन ही पार्ट पूछे जाएंगे मतलब कौन सा पार्ट जो पूरी तरह से हटा दिया गया है विटामिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन आने वाला है एंजाइम हारमोन्स ये सब विटामिन के पार्ट थे ये सब नहीं आने वाला है ठीक है स्टूडेंट्स हाँ एक बात है बायोमोलिक्यूल में एक और बड़ा बहुत बड़ा पार्ट को डिक्रीज कर दिया गया है ऑलिगोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है टू टू टेन मोनोसाइकेराइड देता है ऑन हाइड्रोलिसिस उसको कहते हैं ओलिगोसाइकेराइड बायो वालों के लिए और ये मैथ दोनों को पढ़ना है तो लेकिन ये ऑलिगोसाइकेराइड टॉपिक ये पूरी तरह से डिलीटेड हो गया इतना पार्ट आप नो नीड टू स्टडी बस आपको इतना ध्यान रखना है मोनोसाइकेराइड पर फोकस करना है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डी एल क्या है है ना तो इन सब चीजों को थोड़ा फोकस करेंगे बाकी और कुछ इसमें से ऑलिगोसेक्राइड के टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अच्छा खासा बड़ा पार्ट यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है और चलते हैं प्रैक्टिकल की बात करते हैं अब आगे ट्रमोन में प्रैक्टिकल देखिए अब बड़ा मेजर चेंज प्रैक्टिकल में हुआ है यहाँ पर क्या चेंज हुआ है मेजर चेंज ये हुआ है देखिए प्रैक्टिकल में पहले एनुअल प्रैक्टिकल हुआ करता था प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का अब दो अब प्रैक्टिकल दो बार होगा यहाँ पर 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनर विल बी देयर जो 15 मार्क्स के टेस्ट लेंगे और ये इंटरनल एग्जामिनर जो स्कूल टीचर हैं आपके और जो एक्सटर्नल मेंबर जो एक्सटर्नल मेंबर जो आएंगे विच इज डिसाइडेड बाई वो विल बी डिसाइडेड बाई बोर्ड ऑनली सी बी बोर्ड तो दोनों मिल करके 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल लेंगे लेकिन 15 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल जो नवंबर दिसंबर के महीने में होगा या अक्टूबर के महीने में होगा इट इज विल बी इट विल बी कंडक्टेड बाई दैट इज स्कूल टीचर एट द स्कूल लेवल ओनली नो एक्सटर्नल एग्जाम विल बी देयर सलेबस दोनों का वही है थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ सॉल्ट ज्यादा हो जाएंगे केटाइन और एनाइन वाले तो प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है बस मार्क्स को आधा आधा कर दिया है उन्होंने
और इस टेस्ट में आपको प्रैक्टिकल मार्क्स में पासिंग मार्क वही होगा आपका दैट इज द टेन मार्क्स विल बी पासिंग मार्क ओके स्टूडेंट्स आगे चलते हैं टर्म टू की बात करते हैं यहाँ पर टर्म टू में देखिएगा आप तो आउट ऑफ सिक्सटीन चैप्टर सिक्स चैप्टर आ रहे हैं टर्म वन में जो हमने बात किया अभी और सेवन चैप्टर टर्म टू में आ रहे हैं तो कुल कितना हुआ स्टूडेंट्स कुल हुआ आपके थर्टीन यूनिट्स यहाँ पर टर्म टू में आपको साल भर में पढ़ना है लेकिन एनुअल एग्जाम ऐसा कुछ होना नहीं है तो टर्म वन में आप छह चैप्टर पढ़ लीजिए तैयारी हो जाएगी अच्छे से शुरू से प्रैक्टिस करिए और फिर टर्म टू के लिए सेवन चैप्टर पढ़ना है मतलब आपके टोटल हैं कुल बुक में आपके आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे सिक्सटीन चैप्टर है थ्री चैप्टर आने वाले नहीं है तो आपको साल भर में बोल द ईयर थर्टीन चैप्टर की पढ़ाई करनी है उसमें भी सिक्स चैप्टर टर्म वन में और सेवन चैप्टर टर्म टू में हाँ एक और बात है टर्म टू टर्म वन का कोई भी चैप्टर टर्म वन में नहीं पूछा जाएगा ये एक एडवांटेज होगा आपके लिए लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिलेबस में पूरे क्वेश्चन पूरे चैप्टर पूछे जाएंगे लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे आई होप कि स्टूडेंट्स की टर्म वन का सिलेबस आप अच्छे से तैयारी करेंगे कहीं कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज ई करेंगे मुझे ई एड्रेस मैंने दिया है यहाँ पर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ डाउट आता है तो डू शेयर विद अस चलिए मिलते हैं अगले क्लास में विद द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स